अखिल भारतीय पत्रकार महासभा की तरफ से मैं आपके चैनल को मिथिलेश भाई धन्यवाद देना चाहूँगा आप मीडिया के लोगों ने इसका दुख दर्द समझा इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद जिसको पथरकट कहा जाता है नट कहा जाता है कंजर कहा जाता है मुसार कहा जाता है शिल्पकार कहा जाता है इन जातियों का कोई पुरसा हाल नहीं है आज हमारा समाज आज भी कुत्तों बिल्लियों को लेके जंगलों में जाता है शिकार करने उसके मांस को भर पोषण करने के लिए अपने पेड़ पालने के लिए भर पोषण करता है माताएं जो हमारे पत्थरकट शिल्प का पत्थरकट का धंधा था वो भी धीरे धीरे नया युग आने के नाते ये बंद होता जा रहा है हमारा समाज शिक्षा से आर्थिक सामाजिक रूप से बहुत दूर है मैं सरकार से ही मांग करना चाहता हूँ कि जैसे नट है पत्थरकट शिल्पकार कंजड़ आदि जातियाँ जो है इसको पहले आदरीय प्रधानमंत्री द्वारा आदरीय योगी जी द्वारा इसको जनजात में शामिल कराए अपने समाज की पीड़ा आदरीय योगी जी जो वर्तमान में सरकार है उत्तर प्रदेश में आदरीय मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में मैं उनसे अपनी पीड़ा व्यक्त करता हूँ आप जब माननीय मुख्यमंत्री नहीं थे तब आपने कई बार लोकसभा में कंजड़ नट पत्रकट के लिए कई बार आवाज उठाए कई बार लोकसभा में लड़े लेकिन आदरीय योगी जी जैसे आप मुख्यमंत्री बने इन जातियों का सुध लेना आप बोल गए ये मेरे लिए बड़ी दुर्भाग्य का विषय मेरे समाज के लिए बड़ी दुर्भाग्य का विषय छोटा सा देश नेपाल है वहाँ पत्थरकट समाज नट समाज कंजर समाज वहाँ जनजात के श्रेणी में शामिल है भारत और नेपाल में रोटी बेटी का संबंध होता है एक जगह से दूसरे जगह चलने फिरने वाले लोग हैं हम लोगों का तो अस्थाई कोई घर ही नहीं है अस्थाई कोई ठिकाना नहीं है पाँच किलो अनाज से भी वंचित हैं लेकिन नेपाल में हर पत्थरगढ़ परिवार को आठ हजार रुपया पेंशन हर परिवार को अगर उसके परिवार में चार लोग हैं तो आठ चौके बत्तीस हजार रुपया सहायता राशि दी जाती है एक भी हमारे समाज में कोई उच्च स्तरीय कर्मचारी नहीं है एक भी हमारे समाज में कोई राजनीतिक परिवार को एक भी लोगों को ना विधानसभा ना लोकसभा ना राज्यसभा ना विधान परिषद मेरे समाज को सिर्फ एक बार राज्यसभा में लालू आदरीय लालू प्रसाद यादव जी जो बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने मेरे समाज की एक महिला फुलमतिया को राज्यसभा भेजने का काम किया था वो ना हमारे नट समाज को पत्थरकट समाज को कंजर समाज को मुसार समाज को सिल्पकार समाज को जब एक रुपए की हिस्सेदारी नहीं देती है छियासी सीटें आरक्षित है उत्तर प्रदेश में मिथिलेश भाई लेकिन एक भी सीटों पर नट पत्थरकट कंजर मुसार आदि जातियां एक भी सीट नहीं देती है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो आज तक नहीं दी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो किसी ने एक भी सीट नहीं दिया समस्त पार्टियों से मुझे कष्ट है कि आज तक क्या मेरे छियासी सीटों एक सौ पैंतीस सीटें लोकसभा के पूरे भारत में आरक्षित हैं चाहे कांग्रेस पार्टी बता दे चाहे भारतीय जनता पार्टी बता दे जो केंद्र में सरकार रही है कि एक भी पत्थर कटनेट का जल मुसार हो सलीमकार को लोकसभा में टिकट दिया गया हो विधानसभा में छियासी सीटें आरक्षित हो एक भी टिकट विधानसभा में दिया गया हो नट कतर पत्थर कट कंजल मुसार को सलीमकार याद जाती हो उत्तर प्रदेश और केंद्र की हुकूमत जब जब चुनाव आता है तब तब उत्तर प्रदेश की सरकार हो या केंद्र की सरकार हो दोनों सरकार के दलित अति पिछड़ा पिछड़ों की बात करती है नट पत्थर कट सिलिपकार के मुद्दे को लेकर के चुनाव में खूब भुनाती है 2024 के लोकसभा में चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे समाजवादी पार्टी हो चाहे भारतीय बसपा हो ये तमाम राजनीतिक दल सिर्फ गरीब मजदूर मजलूम और पिछड़े अत पिछड़े नट पत्थर कट की बात करते करेंगे और इनसे वोट तो ले लेंगे लेकिन चुनाव जीतने के बाद इनकी हालात जस का तस रह जाता है तो ऐसे में साफ पता चलता है कि आज़ादी के छिहत्तर साल बाद भी आज नट पत्थर कट जिन्हें शिल्पकार कहा जाता है उनका हालात आज से बद से बदतर दिखाई देता हुआ नजर आ रहा है ऐसे में हमारे साथ एक ऐसी शख्सियत हैं जिस हम उनसे बात करेंगे जो इस समाज की दर्द और पीड़ा को बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं अखिल भारतीय पत्थरकट महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष प्रदीप पत्थरकट समाचार भारत में बहुत बहुत स्वागत आपका है पहले तो आप सभी को नमस्कार आपके चैनल को भी नमस्कार और मैं आपके चैनल को धन्यवाद देना चाहूँगा मैं अखिल भारतीय पत्थरकट महासभा की तरफ से मैं आपके चैनल को मिथिलेश भाई धन्यवाद देना चाहूँगा कि ये हमारी पीड़ा को 
जो ये महादलित है उत्तर प्रदेश में नहीं पूरे भारत में इन जातियों को किसी राजनीतिक परिवार ने किसी राजनीतिक संस्था ने जो पूछा नहीं आप मीडिया के लोगों ने इसका दुख दर्द समझा इसके लिए आपके चैनल को बहुत बहुत धन्यवाद बहुत बहुत साधुवाद प्रदीप भाई आजादी के छिहत्तर साल सतहत्तर साल हो गए हैं जितने भी राजनीतिक पार्टियां आती हैं वादा करती हैं वोट दलित पिछड़े अत पिछड़े नट पत्थर कट को निजात दिलाने के लिए उनको शिक्षा स्वास्थ्य को सुधारने के लिए तमाम दावे तो करते हैं लेकिन क्या हालात कुछ बदला या जस का तस अभी ऐसे आजादी के छिहत्तरवे साल हो गए मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं मिथिलेश भाई कि पूरे भारत में विगत कई वर्षों से कांग्रेस की पार्टी ने पूरे भारत में राज किया भारतीय जनता पार्टी विगत दस सालों से डबल इंजन की सरकार चला रही है बहुजन चलाई सरकार समाजवादी पार्टी चलाई सरकार मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूं मिथिलेश भाई कि समाजवादी पार्टी हो चाहे बहुजन पार्टी हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो ये जो महादलित परिवार है जिसको पथरकट कहा जाता है नट कहा जाता है कंजड़ कहा जाता है मुसार कहा जाता है शिल्पकार कहा जाता है इन जातियों का कोई पुरसा हाल नहीं है चाहे वो कांग्रेस हो चाहे भारतीय जनता पार्टी हो चाहे बहुजन हो चाहे समाजवादी पार्टी हो अब आज तक राजनीतिक मंच पर इस पार्ट इस समाज का किसी भी प्रकार से एक रुपए की हिस्सेदारी नहीं है आर्थिक सामाजिक राजनीतिक रूप से यह समाज बहुत दबा कुचला है और बहुत पिछड़ा हुआ है मैं आपके चैनल के माध्यम से आदरीय योगी जी को आदरीय प्रधानमंत्री मोदी जी को मैं आपके चैनल के माध्यम से मांग करना चाहता हूं कि आदरीय प्रधानमंत्री जी सबका साथ सबका विकास की बात करने वाली भारतीय जनता पार्टी सिर्फ चुनिंदा दो तीन जातियों को दलित समाज में दो तीन जातियों को पिछड़ी समाज में दो तीन जातियों के बाद ये जो महादलित है जो खाना बदोश है आज भी भुखमरी के शिकार पर आज भी भुखमरी के कगार पर खड़ा हुआ है जैसे आप देख लीजिए आज हमारा समाज आज भी कुत्तों बिल्लियों को लेके जंगलों में जाता है शिकार करने उसके मांस को भर पोषण करने के लिए अपने पेड़ पालने के लिए भर पोषण करता है माताएं जो हमारे पत्थरकट सिलीप का पत्थरकट का धंधा था वो भी धीरे धीरे नया युग आने के नाते ये बंद होता जा रहा है और माताएं भीख मांगने पर मजबूर बाध्य हो रही हैं क्योंकि हमारा समाज शिक्षा से आर्थिक सामाजिक रूप से बहुत दूर है प्रदीप भाई आप सरकार से क्या मांग है इस नट पत्थर कट और जो शिल्पकार हैं इनको लेकर के जो ये हाशिए पे हैं मिथिलेश भाई आप के चैनल के माध्यम से मैं सरकार से यही मांग करना चाहता हूं कि जैसे नट है पत्थरकट स्लिपकार कंजड़ आदि जातियां जो है इसको पहले आदरीय प्रधानमंत्री द्वारा आदरीय योगी जी द्वारा इसको जनजात में शामिल कराएं इसको जांच करा लें कि ये पत्थरकट नट कंजड़ जो है ये वाकई में जनजात कल्चर का है कि नहीं है जैसे कांग्रेस ने चलाया साठ पैंसठ साल भारतीय जनता पार्टी दस सालों से चला रही है सरकार मुझे वो सरकार बनाए हिंदू मुसलमान के नाम पर वोट लें किसके नाम पर वोट लें मुझे इस बात से कोई एतराज नहीं है मैं अपने समाज की पीड़ा आदरीय योगी जी जो वर्तमान में सरकार है उत्तर प्रदेश में आदरीय मोदी जी जो भारतीय जनता पार्टी की सरकार है दिल्ली में मैं उनसे अपनी पीड़ा व्यक्त करता हूं उनसे अपना निवेदन करता हूं उनसे अपनी याचना करता हूं उनसे अपने समाज के लिए भीख मांगता हूं कि आदरीय डबल इंजन की सरकार आदरीय मोदी जी आदरीय योगी जी हमारे समाज पर भी आपकी दृष्टि पड़े आप जब माननीय मुख्यमंत्री नहीं थे तब आपने कई बार लोकसभा में एक कंजड़ नट पत्थर कट के लिए कई बार आवाज उठाए कई बार लोकसभा में लड़े लेकिन आदरीय योगी जी जैसे आप मुख्यमंत्री बने इन जातियों का सुध लेना आप बोल गए ये मेरे लिए बड़ी दुर्भाग्य का विषय है मेरे समाज के लिए बड़ी दुर्भाग्य के विषय है इस वक्त जहाँ हम बैठे हैं गौतम बुद्ध की धरती है प्रदीप पत्थर कट जी ये सिद्धार्थ नगर गौतम बुद्ध की धरती है और नेपाल से सटा हुआ जिला है भारत नेपाल की सीमा यहाँ लगता है खुली सीमा है भारत में जो पत्थर कट हैं शिल्पकार हैं उनके हालात क्या है और यही पड़ोसी मित्र छोटा सा देश नेपाल है वहाँ पे पत्थर कट्टों की क्या स्थिति है ये आपसे बेहतर कौन बता सकता है बिल्कुल बिल्कुल मिथिलेश भाई ये हमारा बॉर्डर एरिया जो है 
जो हमारा पट्टी है जो तराई बेल्ट भारत का उत्तरी क्षेत्र माना जाता है और नेपाल का जो दक्षिणी क्षेत्र माना जाता है हमारे में ये भारत और नेपाल में रोटी बेटी का संबंध होता है हमारी बेटियां वहां जाती हैं वहां की बेटियां यहां आती हैं तो हमारा कल्चर उनसे मिलता जुलता हमारे ही समुदाय के लोग रहते हैं मितेश भाई आपके माध्यम से बड़े दुख के साथ मुझे कहना पड़ता है कि छोटा सा देश नेपाल है वहां पथरकर समाज नट समाज कंजर समाज वहां जनजात के श्रेणी में शामिल है और ये ये अखंड भारत है विशाल भारत है विभिन्नताओं में अनेताओं में अनेताओं का देश है लेकिन यहाँ पत्थर कन्नट कंजल को पता नहीं किस जात पता नहीं किस देश के कारण आज तक ये समाज वही का वही पड़ा है और इसके कोई पूरा हाल नहीं है नेपाल में तो जो पत्थर कटते हैं उनको तो सरकार मुआवजा बहुत अच्छा देती है हर मंद महीना देती है क्या आप लोगों को भी इस तरीके से कुछ मिलता है यहाँ तो पाँच किलो अनाज के बाद मिथिलेश भाई पाँच किलो अनाज वो भी हम लोग खाना बदोस हैं एक जगह से दूसरे जगह चलने फिरने वाले लोग हैं हम लोगों का तो अस्थायी कोई घर ही नहीं है अस्थायी कोई ठिकाना नहीं है पाँच किलो अनाज से भी वंचित हैं लेकिन नेपाल में हर पत्थर परिवार को आठ रुपया पेंशन हर परिवार को अगर उसके परिवार में चार लोग हैं तो आठ चौके बत्तीस हजार रुपया सहायता राशि दी जाती है आर्थिक सामाजिक राजनीतिक सुधारने के लिए शिक्षा में अपना स्तर बढ़ाने के लिए और उनके खाने पीने पढ़ाई के लिए हर परिवार को आठ हजार रुपये दिए जाता है पाँच किलो राशन पे वोट देते हैं तो आठ हजार सरकार क्यों देगी मिथिलेश भाई मुझे बड़े दुख के साथ कहना पड़ता है ये जो मेरा खाना बदोश समाज है जो एक जगह से दूसरे जगह चलता फिरता रहता है इसमें अस्सी परसेंट लोग का स्थायी कोई ठिकाना ही नहीं पाँच किलो अनाज भी मेरे नसीब में नहीं होता है पाँच किलो अनाज नसीब में होता तो हम जंगली जानवरों का शिकार करके क्यों अपना भरण पोषण करते आपके इस चैनल के माध्यम से आदरीय योगी जी आदरीय प्रधानमंत्री जी को मैं निवेदन करना चाहता हूं कि इनको अस्थायी करके इनका राशन कार्ड बनवाएं इनको जनजात की सुविधा दें इनके पढ़ाई लिखाई में आप इनकी मदद करें और इनको इनका जीवन यापन सुधारने में आप सहायता करें ये बहुत बड़ी कृपा होगी इन खादा खाना बदोशों के साथ उत्तर प्रदेश में योगी की सरकार है केंद्र में मोदी की सरकार है और वो सबका साथ सबका विकास की बात करती है लेकिन जमीनी हकीकत नट हो पत्थर कट हो उनकी हालात जो है जमीनी स्तर बद से बदतर सब कुछ दिखाई देता है तो क्या आपको उम्मीद है कि ये सरकार सुधार करेगी आदरिय मिथिलेश भाई मैं आपके चैनल के माध्यम से इस शब्द की घोर निंदा करता हूं जो सबकी साथ सबकी विकास की बात करती है सबका साथ सबका विकास कहाँ है यही आप देख लो का साथ और बीजेपी का विकास तो हो रहा है गुरु मैं इस विषय में तो नहीं कुछ कहूंगा लेकिन सबका साथ सबका विकास नहीं हो पा रहा है क्योंकि मेरा समाज जो है खाना बदोश समाज जिसको महादलित समाज उत्तर प्रदेश में कहा जाता है आज भी आर्थिक सामाजिक राजनीतिक पता नहीं किस किस द्वेश के कारण राजनीतिक पार्टियां की उदासीनताओं के कारण आज तक हमारा समाज राजनीतिक आर्थिक सामाजिक सभी क्षेत्रों में एक भी रुपए की हिस्सेदारी नहीं है एक भी हमारे समाज में कोई उच्च स्तरीय कर्मचारी नहीं है एक भी हमारे समाज में कोई राजनीतिक परिवार को एक भी लोगों को ना विधानसभा ना लोकसभा ना राज्यसभा ना विधान परिषद किसी चीज में एक भी सीट पूरे उत्तर प्रदेश से लेकर पूरे भारत में मेरे समाज को नहीं दिया गया है मेरे समाज को सिर्फ एक बार राज्यसभा में लालू आदरीय लालू प्रसाद यादव जी जो बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर हैं उन्होंने मेरे समाज की एक महिला फुलमतिया को राज्यसभा भेजने का काम किया था मैं उनके बाद आज तक किसी पार्टी और किसी किसी दल के नेता को नहीं जानता हूं कि इस पत्थर कटनट कंजर समाज को एक भी रुपए की हिस्सेदारी दिया गया हो तो ये जो नारा लगाते हैं चाहे सपा हो चाहे बसपा हो जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी तो क्या ये छल कर रहे हैं बिल्कुल छल कर रहे हैं मैं आपको बता दूं ये जो पार्टियां हैं जो जिसकी जितनी हिस्सेदारी उसकी इतनी भागीदारी हमारे मान्यवर काशी जी ने इस नारे को इस नारे को आगे बढ़ाने का काम किया उनका दिया हुआ नारा है लेकिन बहन जी बताएं मैं यह चैनल के माध्यम से बताना चाहता हूं मिथिलेश भाई कि बहन जी तो दलित हैं और दलितों की पीड़ा भली भाव समझती हैं क्या उनके भी पार्टी में कोई नट पत्थर कट कंजड़ मुसार किसी पद पे रहा है 
मैं आपके चैनल के माध्यम से उनसे पूछना चाहता हूं वो तो दलित हैं मैं सबको क्या कहूं वो तो समझ लीजिए हमारे समाज के हैं लेकिन जब वो हमारी पीड़ा नहीं समझ पाती हैं तो अन्य पार्टी हमारी पीड़ा क्या समझ पाएगी जब वो न हमारे नट समाज को पत्रकट समाज को कंजर समाज को मुसार समाज को स्लिपकार समाज को जब एक रुपए की हिस्सेदारी नहीं देती है छियासी सीटें आरक्षित है उत्तर प्रदेश में मिदले भाई लेकिन एक भी सीटों पर नट पत्थर कट कंजल मुसहर आदि जातिया एक भी सीट नहीं देती है चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो आज तक नहीं दी चाहे कांग्रेस हो चाहे बीजेपी हो चाहे समाजवादी पार्टी हो किसी ने एक भी सीट नहीं दिया मैं सबका साथ सबका विकास की क्या बात करूं सबकी जितनी हिस्सेदारी सबकी जितनी भागीदारी में उसका क्या बात करूं मित्र भाई तो क्या लगता है कि बसपा सपा जिस उद्देश्य को लेकर चली थी वो उद्देश्य भटक गई और वोट लेकर के इसी समाज का शोषण कर रही है बिल्कुल इसी समाज का शोषण कर रही है मैं तो आपसे बताना चाहता हूं इस आपके चैनल के माध्यम से समस्त पार्टियों से जो सोनकर समाज है वाल्मीकि समाज है इससे हमारा समाज कहीं ज्यादा है क्योंकि इसमें पचास जातियां आती है जो एक खाना बदोश जातियां हैं इसमें पचास जातियां आती हैं जैसे कंकाली है जंजाली है कंजड़ है नट है पथरकट है मुसहर है स्लिपकार है इसमें सैकड़ों जातियां आती हैं इन जातियों का कोई नेतृत्व करने वाला नहीं है कोई पुरुषा हाल नहीं पूछने वाला है मित्र भाई मैं समस्त पार्टियों की से अपनी पीड़ा व्यक्त करना चाहता हूं समस्त पार्टियों से मुझे कष्ट है कि आज तक क्या मेरे छियासी सीटों एक सीटें लोकसभा के पूरे भारत में आरक्षित है चाहे कांग्रेस पार्टी बता दे चाहे भारतीय जनता पार्टी बता दे जो केंद्र में सरकार रही है कि एक भी पत्थर कटनट कंजल मुसार और सलीमकार को लोकसभा में टिकट दिया गया हो विधानसभा में छियासी सीटें आरक्षित हो एक भी टिकट विधानसभा में दिया गया हो नट कतर पत्थर कट कंजल मुसार को सलीमकार याद जातियों को मुझे तो इन्हीं सबसे ज्यादा सबसे ज्यादा पीड़ा सबसे ज्यादा दुख इन्हीं पार्टियों से जिसने सबसे ज्यादा इस देश पर राज किया ये जो कांग्रेस बात कर रहे हैं ये समा या भारतीय जनता पार्टी की बात कर रहे हैं ये तो सबरड़ों की पार्टी थी ही इसी से पीड़ित होकर के बसपा बनी थी मानवर काशीराम साहब बनाए थे उसके बाद मुलायम सिंह समाजवादी पार्टी के लिए कि सबसे दबे कुचले लोगों को हम उनका हक अधिकार और जो वंचित है उससे हम निकाल करके उनको देंगे लेकिन वो भी तो उन्हीं के उन्हीं के रास्ते पे चल निकली बिल्कुल सही कह रहे हैं मैं समाजवादी पार्टी और बहुजन समाजवादी पार्टी और जो और छोटी छोटी पार्टियां हैं मैं सब पार्टियों के मिथिलेश भाई बात करता हूं जब मुझे किसी पार्टी में हक हकूक नहीं मिला तो मैं एक पार्टी का नाम इसी नाते नहीं लेना चाहता हूं कि एक पार्टी का आपके मंच के माध्यम से आरोप नहीं लगाना चाहता हूँ मैं ये कहना चाहता हूँ कि कोई पार्टी चाहे वो भारतीय जनता पार्टी हो चाहे कांग्रेस हो चाहे बहुजन हो चाहे समाजवादी पार्टी हो जब किसी ने मुझे हिस्सेदारी नहीं दी आपने यहाँ के सांसद यहाँ के विधायक कई लोगों को आपने लेटर भी लिखा लेटर लो, हाँ लोकसभा और विधानसभा में उसका मुद्दा भी उठाया क्या उस उससे कोई नतीजा निकला कांग्रेस की सरकार थी ये लेटर आप देख लीजिए आदरीय जदमका पाल कांग्रेस के सांसद थे 26 अप्रैल 2013 को मैंने लोकसभा में आदरीय जदमका पाल से क्वेश्चन लगवाया था देख लीजिए क्वेश्चन भी आपके सामने है ये क्वेश्चन भी आपके सामने है जो आदरीय जदमका पाल जी ने लोकसभा में इस पत्थरकट समाज के लिए क्वेश्चन लगाए लेकिन उस पर कांग्रेस पार्टी की सरकार ने उनके दिमाग में उनके विचार में जू तक नहीं हिला मैं क्या कांग्रेस पार्टी की बात करूं मैं समस्त पार्टियों की बात करता हूं समाजवादी पार्टी में भाई ये तो केंद्र का मामला है जो हमारा जनजात का मामला है ये केंद्र का मामला है समाजवादी पार्टी में आदरिया श्री लाल मुन्नी सिंह जी श्रीमती लाल मुन्नी सिंह जी ने भी विधानसभा में क्वेश्चन लगाया हमारे लिए श्री आलोक तिवारी जो पूर्व राज्यसभा के सांसद हैं उन्होंने भी राज्यसभा में क्वेश्चन उठाए लेकिन हमारे नेता चिल्लाते रहे और जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं उनके कान तक जू नहीं गई भाई ये जनजात में शामिल करने का मामला मिथिले भाई तो सिर्फ जो भारत में सरकार है वो यही कर सकती राज्य सरकारें के तो इसके अधीन है नहीं धन्यवाद तो देख सकते हैं ये थे प्रदीप पथरकट जिनका दर्द और जिनके आंखों में साफ झलकता है अपने समाज को लेकर कि पत्थर कट और शिल्पकार 
को जिस तरीके से हर राजनीतिक पार्टियां चुनाव के समय वोट तो लेती हैं लेकिन उनको उसी हालात में चुनाव जीतने के बाद छोड़ देती हैं इनका साफ कहना है कि जो नट हो पत्थर कट हो जिन्हें शिल्पकार कहा जाता है वो समाज के अंतिम पायदान पे है ना तो उसको पाँच किलो राशन मिलता है और उसे जीवन यापन करने के लिए एक जगह से दूसरे जगह जाना पड़ता है जंगलों में पक्षियों को जानवरों को मार के खाने के लिए वो मजबूर है तो कम से कम डबल इंजन की सरकार ट्रिपल इंजन की सरकार समाजवादी पार्टी की सरकार कांग्रेस की सरकार कि कम से कम हमारे समाज को उत्थान के लिए उसे कम से कम जनजाति में शामिल करने के लिए इन सरकारों से इनके नेताओं से प्रदीप पथरकट की मांग है मिथिलेश कुमार समाचार भारत सिद्धार्थ नगर